ያለው አስፋው ባላለሁ የባቲ ወረዳ እንሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ እዚ ቀበሌ እንግዲህ ማመር ቀበሌ ማመር ቀበሌ ይባላል እዚ የመጣንበት ዋናው አላማው በእንሳት እርባታ ወይም በጥቅሉ ደግሞ በዋናነት ከፍየል እርባታው ጋር ተያይዞ በተሻለ ሁኔታ እየሰሩ ከተቀመጣው ማንጻር ጥቅሙን ተረርተው ውጤታማ የሆኑ ብዙ አርሶ አደሮች አሉ ከዛ ብዙ ከመንላቸው አርሶ አደሮች ውስጥ በአብዛኛው ጥቅሙን ተረርተው በሰፊው እየሰራ ሞዴል አርሶ አደሮቻችንን ያው ከማመድ ምርታን ያመጣናቸው አሉ እሱ ደግሞ እንዴት እንደሰራና ጥቅሙን እንዴት እንደተረዳው ለቀጣይስ እንዴት መሄድ እንዳለበት አጠቃላይ ሂደቱ በሙሉ ምንን አይቶ ወደዚህ ስራ እንደገባና ያገኘው ጥቅምስ ምንድነው የሚለው ነገር ያው በቀጣይ የምንላ ይሆናል ከመረጥናቸው አርሶ አደሮች ውስጥ አቶ መሐመድ አህመድ ኢብራሂም የሚባለውን አርሶ አደር የዚህ ጎት በጌ ጎት አክባቢ ያለ አርሶ አደር ነው የሱን ስራዎች አጠቃላይ ጥቅሙ ምን ይመስላል የሚለው እንደሞ በቀጣይ ከሱ ጋር ብናጨው ደግኖቶ ሰላም አያለው እንኳን ለመረጥከኝ ለዚህ ብቁ ነው ብላ አመሰግናለሁ ማያት ማመን ነው ፍየሎች ባካል ይገኛሉ ያለኝን ምርጣ አርሶ አደር ተሞክሮ ወደ ሌላ ለማስፋፋት እና ለማስተላለፍ ዝግጁ ነው የሰሩት ስራ ደሞ በተክባር ሌሎችም እንዲማሩ በተስቲኒው ያውሰራውን ስራ በተግባር አየን ይያየን ነው እንግዲህ መቸም አንድ ስራ ሲሰራ ጥቅም ለማግኘት እና አርሶ እነዚህ ፍየሎች በዚቹ ገሰው በማርባቶውና ያለው ምንድነው በቤት ውስጥ ያመጣው ለውጥ የጠቀመው ውስጥ ጥቅም ምንድነው ፍየሎች የሚጠቅሙ ይጥቀም በእኛ አካባቢ የፍየል ገበያ በጣም ተፈላጊ ነው እንዲወረዳችን በቸገረ ጊዜ ሸጨ የቤተሰብ የፍላጎት በጥሩ ሁኔታ አመዋላባቸዋለሁ ሁለተኛም ደግሞ እናቲቱን ካላጠፋው ትርባታቸው ማይቆም ገቢ እየቀጠለ ይሄዳል በተለይ መስከረም አካባቢ በትምርት ለልጆች ደፍተር መግዣ በጣም አስፈላጊ ናቸው እዛ ላይ በጣም ጥሩ ዲጋፍ ስለሚሰጡ ትርባታቸው ማፈልጋቸው አጠቃላይ ያለውን ከፍየሎች የምታገኙትን ጥቅም በደንብ አርጎ ያው በቻሉት አቅም ገልጾ እንደኛ ግን ይሄንን ስራ ሌላው አርሶ አደር ሌላው ማህበረሰብ እንደ ልምድ ወስዶ እንዲጠቀመው ምን ይላሉ እሱ እሺ እነዚህ ፍየሎች በሬ መግዛት አቅም ያልፈቀደም አይፈቅድምም እነኚህ ፍየሎች መንውም ብዙም አስፈልጉም ይመቻሉ እንደገና በተሰብየም ጋራ ደሞ አገጫጭ እኔም ባልኖር ባለቤቴም ሆነ ልጆቼ ባግባቡ ይመግባቸዋል ባግባቡ ይቆጠባቸዋል ሰንቲም ሰላማ አሳጧቸው ለኔም አጋጅ ናቸው ፍየል ለባለቤቱ ተቃሚ ነው በጣም ይጠቅማሉ ሆን ብሎ ዝም ብሎ ገስቶ ለጣላቸውም ይጥላሉ ለተቆጣጣራቸው ፍየሎች ይለውጣሉ በአካባቢያችን ግን ፍየሎች በጣም በገበያ ተፈላጊ ስለሆኑ እንዴን ይያዩ ይለወጡ ለሰዎች በደንብ ይጠቅማሉ አያዙ ላይ ተዛ በኋላ ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ 
ፍላጎትንም ያማላሉ እድገትም ያሳያሉ ነው እሺ እንግዲህ ሙዮ እስካሁን በጣም ሰፊ ውይይት አደረገ ብዙ ነገር አጫወትኩኝ አሁን እንደው እንዳጠቃላይ ምን ጥቅም አገኙ የተለየ ነገር እንደው ምን ነው ታመጡ በህይወቱ ከነበሩ መነሻ መቸም ያውጣ ቀድም ሲያጫውቱም ስለነበረ ለውጣም ተቸበታለሁ ይያሉኝ ሌሎችም ይማሩ ይስላሉ እርሶ ሳሆን እንደው ምን እንደው ነው ያመጡ በህይወቱ ለይት ያለ እሺ እነኚህ ፍየሎች ተማድረግ ይበፊት በጣም የገንዘብ ችግር ነበርኩ እሺ የሮም ስጀምራት አንድ ነበርኩ ራፍታ ነው የተደረሰችው እነኚህ ፍየሎች በማድረግ ሰዓት አለቀውን ጫማ ተለቁ ስለለበሰው ለተለበሱ ሚስቴም ሰዎች አሉ ጉፍታ ጫነች ልጆችም እስክርቢቶ ደፍተር ከመምህር ጋር ያመጋምጎ የነበረ ዛሬ ደፍተር ባግባቧ ሲዛለው እስክርቢቶ ገዛለው ጫማ ገዛብ ይገዛለ ራስ ማርም ገዛለው አዎ በደንብ እንደ ማንኛውም ፈራን ሆኖ ይማራሉ እነኚ ፍየሎች ተዝ ወዲያ ጥቅም ምን ይጥቀሙኛል ላሉ ሰው እንደ ኖራታ ኖሩኝ በሚል በጣም በሐሳብ ይጋጨው እስካሁን ለሰጡኝ ጥሩ ተሞክሮ የተሻለ ትምርት አርሶ አደሩም ሆነ እኔ የተሻለ ግድዛብ ይዘናል ለውጥ መምጣት እንደምችልና ኑሮ መቀየር እንደምችልም በርሶ ገለጻ በጣም ተመር ያለሁኝ ለቀጣይም በዚሁ ጠንክረው ውጤታማ ሆኖ ይበልጥ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ደረጃ ድርሶ እንደማገኝ አመናለሁ እንግዲህ ለቀጣይ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ መጥተን ያለውን ተሞክሮ ያለውን አሰራር ሂደት ለሌሎች አርሶ አደሮች ደግሞ በጣም ሆነት እንደምናስተላልፍ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ለነበረን ጊዜ በኔም በወረዳውም ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አላህ ቆየን ነው እግዚአብሔር ቆየን ነው እኛም አላህ ይገድፈን አላህ የሚጨመርባቸው እኛም እናድጋለን እሚል ሰባለን አመሰግናለሁ እሺ ሰይዲ ዛሬ በመሽቱ እንዴት መጣ? ሌላ መጣ አንዲ። አረ በሰላም ነው የመጣውት ያው ዛሬ ሁሉ ስለሆነ ነገሰኝ ነው ገባ ያለ መህር ፈልጌ ፍየሎች ጥሩ አረባብ ስላረባክ ካንተ ለምዲ እስቲ እንዴት ያሉ ፍየሎች እንዲገዛ በትመክራይ ብዬና እንታሳየ ብዬ ነው የማጣውት ጥሩ አጋጣሚ ነው የማጣ አባ ጉዳይ እስቲ ቁጭ ብለን እናውራ ፍየል ማርባት ተፈልክ በጣም ደስ የሚል ነው እስቲ ወደ ቁጭ ብለን እናውራ እሺ ሰይድ እንደው ዛሬ አርባ አርባ ስለ አዳም ጣጣ አቅም ነበር ዛሬ ማመክሩ መጣ ካውን ድረስ አርባ ሰዎችም ሲያረቡ እረ የነገረ ይያልኩኝ ብዙ ጊዜ ተሸውጀ ኖር ያለውና አሁን ያንተንም ተመኩሮ ሳይ እንደገና ደሞ ከተናንተ ወዲያም ሌላ ቦታ ሄጃቸ ነበር ይሄ ነገር እንደሚጠቀም ስላየሁኝ እኔም አስካሁን ልጆቼንም እኔንም ጎድቻለሁ ብዬ ስላየሁኝ ይሄንን ዛሬ ነገ ደና ደና ፍየሎች የተወሰነ ብርሳ ስላ አገኘሁኝ ያቺ እነዛን ፍየሎች እንኳን አላቋቁም ብዬ ነው አስፈላጊነቱ ገባ የሚፈልገውን ነገር ማወቅ ነው ፍየል የሚፈልገው ሸጦ ለማትረፍ ነው ገባ ላይ ፍየሎቹን ስታያቸው አንድ አይነት ይሆኑ ጀርባቸው ሰፋ ያለ ሳቢ ማራኪ ይሆኑ ፍየሎች መሆን አለባቸው በጎቹም በጎችም ተሆኑ ደሞ ጅራት ረጅሞቹ ጅራት ይወዘውዛቸዋል አይወድሉም መካከለኛ መሆን አለባቸው ተፍየሎቹ ጅራ ተቆልፍ ፍየል አደረ እንዲያገዛ እየቀጨጨ ይተሪ ያለች እንግዲህ ፍየሎቹን መጀመሪያ አንጣቸው ላንጣቸውና በተክበር ላሳይ ማያት ማመን ነውና መዲና ፍየሎቹን ይዘሽ ነኝ ምጣሽ 
ፍየል ስትገዛ እንግዲህ እነዚህ ፍየል ማን ታዋላጅናት ሽንጧ ረጃጅም የሆነችውን ተልጓ ሰፋ ያለች ታገጫም ተበድ ያለች ማን ታዋላጅናት አልፎ አልፎም 3 ሊወልዱ ይችላሉ በጣም ጥሩዎቹ መቸም ማን ታም ይወልዱ ናቸው ላንተ ሰብል የሚሰጡት እና ፍየሎቹ ማጥማማ ነው አያቸው እዚህ ዘር ናቸው እሺ ሙዩ ቀድመ በየፍየለ መልከኛዋን ሳቢዋን ብለኛልና መልከኛ ማለት እንዴት ያለ እናት ምን ማለት ነው ሲያሳይ ሰይድ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ላይ ጠየከኝ ፍየሎቹ እኛ አካባቢ መልከኛ የሚሆኑት ቀይና ዳረቻ ናቸው ጥቁር ፍየል መቸም እንግዲህም ዋጋ ሰባሪ ነው ዋጋ አጣም ትክክል ያሉ ፍየሎች መግዛት አስፈላጊ ነው ስትገዛ ጦታቸውን ሁሉንም ሰልለህ ነው እና ፍየል መልክ ያለው እንዲያገራችን ነባራ ሁኔታ አይና ዳለቻ ነው ስትገዛ ጨርሳ ጥርሷን ተጣለች ወደ እርጅና አይዲያ ላይ ሁለት ጊዜ እንጃ ወልድል ፍየል ስትወልድ ጥርሷን አታደርስም ሳትሰብርም ተወልድ ያለች ልጅያም የሆነችውን ትክክል ያለችውን ነው ፍየል አስፈላጊ ለርባታ ጥርሷን አድርሳ ተሰበረ ይለርድ እንጂ ላንተ ብዙም ሰብል ሰጫቶንም ጥርሷን ስታይ ያው አታደርስም በሁለት ጊዜ መውለር ፍየል ሁለት ጊዜ በላይ ያልወለድ እሺ መሆን አስፈላጊ ነው ከዛ ጥሩ ሰብል ተሰጣለች እሺ መጠነኛ የሆነ ጋት ያላቸው ፍየሎች ጡታቸው ባምጓይ በመን ተሸምጥቶ ያልጠፋ መሆኑን አለባርጎ መሞከር አስፈላጊ ነው እንግዲህ ፍየል ጥሩ ግት ያላት ፍየል ወተታማ የሆነ ፍየል በትገዛ ግልገሎቿም ቶሎ ቶሎ ሰብል ይሰጡሃል በየሶስ ጥሩ አስፈላጊ ብር ያስገኙሃል ላንተ ሙጤታማ ተሆናል እሺ ሲምህው አሁን እንግዲህ ፍየሎች እድሚያቸው እንዳይር ብለናል በእድሚያቸው በምን እንደሆነ እናቀው መጀመሪያ አያ ጥርሷን ገለጥ አርገስታ ተዳርና ተዳር ጥርስ ካላት በጣም አላረጀችም መውለድ ትችላለች ጨርሶ የሰበረ ከሆነ ጥቅም አስጥ እቺ ፍየል አራት ተሰበረች ስብሏ እየተዲያከመ ሄዷል ሁለት የሰበረችውም በትገዛ በጣም አመርኪ ፍየል ናት ስትገዛ ባፍ እንዲያም ታቱ ተራሰ ስነልቦናትን ስትበደም አይተ መግዛት ይቻላል ለምታቀው ሰው በባህሪያችን መቸም እኛ በወላይ ማላ ብዙ ንጻሳታለን እሱ አይደለም ማያት ነው የሚጠቅመህ አይተ ጥንቃቄ ያለው ፍየል ትገዛለህ ዘን በጅራቱ ላይ የታየበት በነፍጥ ባፍንጫው ላይ ያለው ጠግሩን የከሰከሰቀ ሰስተኛ ፍየል ላንተ ተቃሚ አይሆንም ፍየሎቹ ስትገዛ በደንብ አጣርተ አይተህ ጣይቀህ ነው ምገዛው መንታው አላጅ መሆናቸውንም እንግዲህ ባሪያቸውን አብሯቸው የነበረ ሰው ነውና የሚያቀው ቢቻል ቢቻል ታካባቢ መግዛት ይመረጣል ታካባቢ ሰው መግዛት ይመረጣል አንድ ነገር ቢመጣባቸውም ለተወግዘው ይገባል ስለዚህ ሌላውም ጓደኛ በሚሳፋበት ጊዜ የፍየል ርባታ አይጎዳ መጠንቀቂያ ይሆናል ባንተ እንዲህ ሙራር ታደረክና ገዛለሁ ታል ላንዲቀን ተቸግሬ አጋዛለሁ ከተላለሁ ተገዛንም በኋላ ደግሞ ወዲ ጤና ማለሙያ አብረነርተን ለእና ማራማራቸው ይገባል በርታ እንግዲህ ታሁን በኋላ ታገዛለሁ ለማንኛውም ነገር አያ ሽኒ መመሰግናለሁ ቻው አያ ሰላምን ደርና አጥዋትን እንገናኛለን እሺ ያው እንግዲህ እንዳያችሁት በቅድሚያ ያው አካባቢያችንን ስንመጣ አሳሳ ስንመጣ አካባቢያችንን አሳሳያችሁ ነበር በይበል እኛም ትኩረት አድርገን ወደ ተግባር አርሶ አደሩንም እንዲሰራ እየገፋፋ ነው ያለው በአብዛኛው ከአነስተኛ እንስሳት እርባታ ጋር ተያይዞ በተለይ ከፍየልና ከበግርባታው ጋር ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሚያደርግንበት ያው ምክንያቱን 
ቀድም ካርሶ አደረዎቹ በተሞክሮ ሲናገሩ በአብዛኛው ያያችሁት ነገር እንዳለ የተገነዘባችሁት እንዳለ አምናለሁ እንግዲህ እንደምታዩት የኛ አከባቢ በጣም የተላላጠ የተጋጋጠ ለበተለይ ከሰብል ልማቱ ጋር ውጤታማ እንደሌሎቹ አከባቢዎች ውጤታማ ሊሆን የማይችል ቦታ ነው አከባቢያችን ስለዚህ በአብዛኛው አርሶ አደሩ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ እየገፋፋ ነው እያጠናከረ ነው ያለ ነው ወደ አነስተኛ ፍየል እርባታ ከበግና ከፍየል እርባታ ጋር ተያይዞ ወረዳችንን ምቹ ሁኔታ ስላለው ወደዛ እንዲገባ የማድረጉት ሂደት ነው። እኛ አሁን በትኩረት እንዳላም አድርገን እየሰራን ያለ ሰላም ነው ለግና ለና ነው እንዴ ነው ፍየሎቹ እርባታው አያዝ የመኑ አሰጣጥ እንደው ምን ይመስላል ጣት ከፍቼ ነው መለቃቸው በቃ ከዚህ ከፍቼ ተለቃቸው ዝም ብለው ሲለቅሙ ብለው ማታ ነው የሚገቡ ማታ ምን የተለየ መኑ ምን ቤት ምን የሚሰጣቸው ነገር የለም በቃ ዝም ብለው ወዲታች ወዲታች ነው እንጂ የጨመሩ ነገር የላቸው በቃ ለውጤላቸው ምንም ለውጤላቸው በቃ ለውጣላ ሳይዩ አለ እንግዲህ በዛ ያዝህና በዚህ ያረባብ ሂደት ለቤተም ለምንም አጠቃላይ ለውጥ እንደማይመጣ ያው ከነግግር ተረድቻለሁኝ እኔ በዚህም ህይወት ይቀየራል በየ ስለማላስ በስ እንደው ጥሩ ተሞክሮ ያለው የሰይድ ቤት የፍየላ ያዝ አረባብ አመጋገቡ የተሻለ ስለሆነ እስቲ ወደ ሰይድ ቤት ልሰድህና ከሱ ተሞክሮ ብትወስድ አይሽ ሰይ አቤት እንደነ ለና ነው አባዶው ወይ ሰላም ነህ ሰላም ነህ እንደነ አሃ እንደብሮስ ለና ነህ ለና ነህ ጥሩ ነው እንደ ሚሽል አሎ አለ አሁን አከብር በያለ ሰይድ እንግዲህ ዛሬ ወዳንተ ቤት ጎራ ያለው አጠቃላይ እንዴት የእንስሳት አያዘን አመጋገብ እንክብካቤን ምን እንደሚመስልና አጠቃላይ አሰራርህን በይበል እሱ ካያዝ አንጻር ቀድም ሳወራኝ ብዙ ሙጤታማ እንዳልሆነና በቤቱም ኑሮ እንዳልተለወጠ በርባታው ነግሮኛል አንተ ደሞ ባያዝ የተሻለ ስለሆነ ካንተ ተሞክሮ ወስዶ ካመጋገብ አጠቃላይ አያያዝ ጤናን ክብካቤ ፍየሎችን አያያዝ ላሊ እንደለም ድንድ ታስተምረውና አስክሱን ወስዶ ደሞ በተሞክሮነት እሱም ባንተ ደረጃ እንዲሰራ ስለፈለኩ ነው ወደ አንተ ቤት ይጂ የመጣሁት እኔ አሁን እኔ ፍየሎችን مناራባው ፍየልና በግ ከ60 በመቶ ከ160% ተረቅቁት ግጦሽ ነው ይበሉት 40% ግን በረፍተ ሰዓታቸው የተመጣጠነ ቀጣላ ቀጣሎችና ይሄ መኖ ቀጣለ የጂቢጂፒ የሚባለውና ይሄን ደሞ ፎርሽካ በረፍተ ሰዓታቸው ካረፉ በኋላ ያንን ከሰጠው በኋላ ይሄንን ከሰጠዋቸው በኋላ ይሄንን ደሞ በመጠኑ ሳይበዛ ማለት ነው። እነዚህን ልክ እንደ ሶዳ ቦንድ የሚቀምስ እቺን በዋሃድ ንጨምርና እቺን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ቦሎ ትን እንዳይላቸው ነው ትን ታን እንዳይሰጣቸው ነው ወሃ ይጨመርኩት ከበዛም ወደ ግምልነት ወደ ጭቃነት ይዞራ አይብሉት እቺ እንደዚህ ተሆነ ያለች ከሚወራው ቆሻሻ ረገ ነገር ላይ ፍየሎቹም አይጠሉት እቺን ቀሞ እቺን ይበራል እቺ ከበላ በኋላ ንጹ ወሃ ደሞ ስለሚያስፈልጋቸው የወሃይ ቦታ እቺ ናት እቺ ከበላ በኋላ ንጹ ውሃ ከመሬት ከፍታ ላይ ወፈታ ወደ ላይ ወፈታ ያደረኩት እቺ ነው እንደው ቆሻሻ በግሩ ሲጠጣ ወይንም በትኑ እንዳይገባብ ያኔ ወይ ንጹ ውሃ እዚ ላይ አድርጌ ጠጣን እዚ ላይ ከጨመርኩ በኋላ ንጹ ውሃ አገኙ ይሄ ጠጥተው ሲያበቁ ሰይ ምን ይሆናቸዋል ይሁን ይሄ ይሄ ሻይ ያዱ የብሉማን እዩ አሁን ተመጣጣኝ ቅያሬ ለምን ያስፈልጋል ብለ ይጠየከኝ አንደኛ ለሚወልዱ ፍየሎች ጠቃሚ ነው 
ለምን እንደው መጣቀመው በርግዝና ጊዜም ቶሮ ያረጋግዛል ካረጋገዘሽ በኋላ የምትወልደው ግልገል ጤናማ ይሆናል እ ደሞ በአካባቢው አሁን ልቅንቅጦች ከመለቀቁት ይሄ ተመጣጣይ ምግብ ሲያገኙ ይሄ ቶሎ ከውርጃ በሽታ የመከላከል ባህሪ ችሎታ ይኖራቸዋል የሚወለደውስቱ ቄብ ከሆነሽም ደሞ ቶሎ ታርጋለች ለግዝነት ተፈጻሚ ወንድ ከሆነም ሰውነቱ ይዳብራል ወደሞ ኩትነት ይለወጣል ምንድነው ሱና አይቸም ማላከስ ይሄ ቀጠለ ንገረ ደሞ ይሄ ወጪ ከወጪ ሚያድናል አንደኛ ከወጭ ማውጣት ያድናል ሁለተኛ ደሞ ለማጠቀም ከፈለክ እርሻ መሬት አለ ጋር አለ እርሻ መሬት አለ አዎ በርሻ በመትዘራበት ጊዜ ፍሬዎችን አልፋልፈ በዘራ እዛም ሊበሉት ይችላሉ ከተሰመሩ ማለት አሁን ከለቅንቅጦች ደሞ ይሄንኛው እንደውም ማዳ ይሄ ፈርሻ ከመትገዘ ያድናል ምንድነው ያው ፕሮቲን ቢጂፒ ይባላል አፍሪያታ ቢጂፒ ቢጂፒ ይባላል እንደውም ከወጪ ያድናል ግን ከመት ገዛ ማለት ፖርሽካ ከመት ገዛ አንደኛ ፕሮቲን አለው ለት በተፈላለው እንደዛ አርገት ሰጣቸዋለ መሬት ቆሻሻ አልገባችም ሰጋራ ማልደረሰባቸው ለነሱ ንጹህ ነው ጤንነታቸው ይተበቀላ አይ አይ የምትበራው አሊ ያ ያ አለለ በእንደዚህ ታደርጋለ ይው እንጂ ይው ስለደሞ ንጹህ ነው አሊ ያ ባዛ በልቶ ይሄንን በልቶ ባህል ላይ ታረግላችሁ አለ እግራችሁ እንዳይደርስባችሁ ጤናችሁ እንዲተበቅ ንጹህ ተወጣ ዳካ ወንደዚህ ነው አንተ ቶሎ ቶሎ ፍየሎች የሚያርጉት ግን ብዬ ነው ቆም ለቀጽ ለዛ ነበር ስታታ ተሳትፎ ስለዚህ አሁን ለካን በኋላ እንኳን አይሆኝ አሁን እሺ ያው እንግዲህ እስካሁን በነበረን አርሶ አደር ሰይድ እንዴት ባግባቡ ትክክለኛ ባለሙያ በመከረው መሰረት ባግባቡ ተጠቅሞ የተመጣጠነ መኖ ከገበያ በመግዛት ቅጠላ ቅጠሎችን ፒጀምፒ ሰስፓኒያ ቀድም ሲል የነበረው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎችን እየገዛ እንዴት እንደሚመገብ አይታችኋል ያው አርሶ አደር አሊ ደሞ ያው መንገድ ላይ አግንቼ ጠየኩት ስንመጣ እየተጫወት ንመተን ከሱም ልምድ ይወሰደው ዝም ብሎ ለቆ ያለ ምንም ተጨማሪ ምግብ ተፈጥሮ የለገሰቻቸውን ብቻ ዳገት ላይ የሚያገኙትን ውለው ጭረው እየመጡ እየኖሩ ዝም ብሎ ከጆዳፍ የሆነ ኑሮ እየኖረ እንደነበረና በህይወቱም ለውጥ እንዳላመጣ እርባታውም ዝም ብሎ በባህላዊ መልኩ ይያለማ እየረባ እንደነበረ በአብዛኛው ያይንበት ሂደት አለ አሊም ካርሶ አደር ሰይድ እንዴት እንደተማረና ለውጥ አምጥቶ ለቀጣይ በተሻለ ሁኔታ ሰርቶ ከሱ የተሻለ ስራ ሰርቶ ቤቱን እንደሚያሸንፍና አጠቃላይ ኑሮውን በተሻለ ሁኔታ እንደሚያሳድግ ያው መግባባል ላይ ደርሷል እንግዲህ ወረዳችን ያለው አንዱ የተሻለ ልምድ እንግዲህ ያለው ነው ያርሷደር ሰይድን በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ያለው ሂደት